Ներկայացնում ենք հունիսի 4-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Պրահայի քաղաքային դատարանը թույլ է տվել Հայաստանի նախկին նախագահ Սեր Սարգսյանի եղբորորդուն Արեք Սարգսյանի արտահանձնումը Հայաստան։ Արտահանձնման վերաբերյալ վերջնական որոշում պետք է ընդունի Չեխիայի արդարադատության նախարար Մարիա Բենեշովան։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված վերակազմակերպված նախարարություններում շարունակվում է փոփոխությունների եւ վերանշանակումների գործընթացը։ Ինչպես հայտնում է Վարչապետի մամուլի ծառայությունը, Վարչապետի որոշմամբ մի շարք փոխնախարարներ են նշանակվել վերակազմավորված նախարարություններում։ Եվ այսպես Իրինա Ղապլանյանը նշանակվել է շրջակայ միջավայրի փոխնախարարի պաշտոնում։ Արևի Կանապիոսյանը, Գրիշա Թամրազյանը, Արայք Խզմալյանը, Կրթության Գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարների պաշտոնում։ Եղան Վարթանյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարար։ Արտա Քամալյանը եւ Ավակ Ավանեսյանը էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալների պաշտոնում։ ոնում լիլիա շուշանյանը բագրատ բադալյանը եւ հակոբ վարթանյանը նշանակվել են տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարարների պաշտոնում Մարտի 1-ի տուժածները փոխհատուցում կստանան համապատասխան օրնագծին այսօր երկրորդ եւ վերջնական ընթերցման պնդումվեց ազգային ժողովի կողմից Ըստ օրնագծի փոխհատուցումը կարող են ստանալ այդ դեպքերի հետևանքով մահացածներ իր ավաջորդները, ինչպես նաև միջի եւ ծանր վնասվածքներ ստացողները։ Փոխհատուցման չափը դեռ սահմանված չէ, այդ հարցի շուրջ կառավարությունում քննարկում ներկանցկացվեն։ Հունիսի 4-ին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել Կորպորացիոն Ամերիկա Ընկերության Ղեկավարության համաժողովի ժամանակ։ Իր ելույթի ընթացքում Վարչապետը նշել է օդային փոխադրումների կարևորությունը Հայաստանի համար, քանի որ երկերը կիսաշրջապակված իրավիճակում է։ Այս պայմաններում օդային տրանսպորտը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի։ Անշուշտ ուրա խալի է, որ այս ոլորտում արդեն կան դրական արդյունքներ, եւ մենք ապագային ավելի լավատեսական օրակարգով ենք նայում, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովը 3 շաբաթի նիստին երկրորդ եւ վերջնական ընթերցման փաստատել է զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողների կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրնագիծը։ Օրնագծի ընդունմանը կողմ է քվարկել 114 պատգամավոր։ Ցերմ պահ եւ դեմ քվիար կողներ չեն եղել։ Մասնավորապես կառավարության կողմից առաջարկվող օրնագիծը նախատեսում է պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակում կրճատել զին ծառայություն կրելու նվազագույն ժամկետները 3-ից դարձնելով 2 տարի։ Բացի այդ փոփոխություններով առաջարկվում է բարձրացնել տարիքային շեմը 36-ից դարձնելով 40, իսկ հատուկ կարևոր կամ հազվագյուտ մասնագիտությունների դեպքում անգամ միջև 45 տարեկան։ Thank you.